ঠিক আছে তো আমরা আমাদের আজকের প্রথম যে টপিক সেটা নিয়ে কথা বলছি এটা হচ্ছে কি প্রবাবিলিটি তো প্রবাবিলিটি বিষয়টা আসলে কি বিষয়টা হচ্ছে কোনো কিছু ঘটার প্রবাবিলিটি এটাকে আমরা যদি পি দিয়ে এক্সপ্রেস করি তাহলে পি কে আমরা এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারবো যে পি হচ্ছে এন অফ ই ওভার এন অফ এস মানে মডুলাস ই ওভার মডুলাস এস এখন এই এই জিনিসটা এই মডুলাস ই মডুলাস এস বা এন অফ এ এন অফ এন অফ এস এগুলা দিয়ে আসলে কি বুঝে সিম্পলি বলতে গেলে এটার মানে হচ্ছে এখানে সাইজ অফ আমি কি দিয়ে ডিভাইড করব সাইজ অফ স্যাম্পল স্পেস এটা দিয়ে ডিভাইড করব তাই তো মানে বিষয়টা এরকম ছিল এখন এই ইভেন্ট স্পেস আর স্যাম্পল স্পেস এই বিষয়গুলো আসলে কি এগুলো আমাদের জানতে হবে তো এটা হচ্ছে আমরা ডিসকাস করছি আচ্ছা এখন আমরা হচ্ছে আমাদের এই সেটাতে চলে যাই এখন প্রবাবিলিটির বিষয়টা আসলে দেখুন প্রবাবিলিটিতে আমরা যে কোনো প্রবাবিলিটিকে সাইজ অফ ইভেন্ট স্পেস ওভার সাইজ অফ স্যাম্পল স্পেস দিয়ে ডিনোট করি এখন ধরেন প্রথম এই কোয়েশনটা আমরা দেখি হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং অ্যান ইভেন্ট ইন ডিজার বিটুইন থ্রি অ্যান্ড ফোরটিন ইনক্লুসিভ অ্যাসিউম অল ইকুয়ালি লাইকলি ঠিক আছে তো এটা আমরা কি করব। আমাদেরকে বলতেছে থ্রি থেকে ফোরটিনের মাঝে যে ইভেন্ট ইন্টিজার আছে আমি যদি র্যান্ডমলি কোনো একটা নাম্বার সিলেক্ট করি ওইটা যে ইভেন্ট ইন্টিজার হবে এটার প্রবাবিলিটি কত যে এখানে থ্রি আর ফোরটিন ইনক্লুসিভ এখন ঘটনা হচ্ছে থ্রি আর ফোরটিনকে রাখতেই হবে এর মাঝের ইন্টিজারগুলাও তো আমার কনসিডার করা লাগবে আমি যখন সিলেকশন করব ঠিক আছে তাহলে আমার সবগুলো ঘটনা আমি যে জায়গায় চিন্তা করতেছি ওইগুলার যে সেট ওইটাকে স্যাম্পল স্পেস সেট অ্যাস বলে মানে থ্রি আর ফোরটিনকে ইনক্লুসিভ রেখে আমি মাঝে সব ইন্ডিজারগুলোকেও নেব তো থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন eleven twelve twelve thirteen fourteen take a set a condole a can a shop will again a merge set with a cool set of the way sample a space set as a then a double a a can a size of sample a space set as key hobby a man a sample a space set a s a cotogula number as a বারোটা নাম্বার তাই না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এটাই হচ্ছে আমার সাইজ অফ স্যাম্পল স্পেস সেট এস বা এন অফ এস ঠিক আছে 
আচ্ছা তাহলে ইভেন্ট স্পেস সেট মানে কি আমার ইভেন্ট ইন্টিজার গুলাই তো সিলেক্ট করতে হবে তাই না এখানকার তাহলে ইভেন্ট ইন্টিজার কোন গুলা হবে এই ইন্টিজার গুলার মাঝে এই যে ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফোরটিন এইগুলোই ইভেন্ট ইন্টিজার হবে তাই না এই যে ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফোরটিন তাহলে আমার ইভেন ইন্টিজার সেটে কোনগুলা থাকবে এটাই হবে এনওফি তাই না আচ্ছা তো আমার এইট এখন সিলেক্টিং ইভেন ইন্টিজার বিটুইন থ্রি অ্যান্ড ফোরটিন মানে থ্রি আর ফোরটিনের মাঝে আমি যে কোনো একটা র্যান্ডম নাম্বার সিলেক্ট করলে সেটা ইভেন ইন্টিজার হবে এটার প্রবাবিলিটি কি হবে এন অফ ই ওভার এন অফ এস দ্যাট মিন্স এটা আসলে কি হবে সিক্স ওভার টুয়েলভ এখন এটাকে আরো কমিয়ে হাফ বা ফিফটি পার্সেন্ট অনেক কিছু করা যায় বা পয়েন্ট ফাইভ লেখা যায় কিন্তু আমরা যখন প্রবাবিলিটি ইনিশিয়ালি শিখবো আমরা এই কাজটা করব না কারণ আমরা যদি এটাকে রেডিউস করে হাফ লিখি আমার মনে হবে আমার ইভেন্ট স্পেস সেটা শুধু একটা নাম্বার ছিল আর হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস সেটা হয়তো দুইটা নাম্বার ছিল এরকম মিসলিডিং কনসেপশন ইনিশিয়ালি তৈরি হতে পারে যেই কারণে আমরা ওই বিষয়গুলা অ্যাভয়েড করব সবাইকে বুঝতে পেরেছেন এই ম্যাথটা তার কোনো কোয়েশন আছে আচ্ছা তাহলে আমি হচ্ছে পরের বিষয়টাতে চলে যাই এখানে আরেকটা ম্যাথ হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ ফ্লিপিং হেডস টু টাইমস ইন এ রো মানে একটা হেড একটা কয়েন পরপর দুইবার টস করলে মানে পরপর দুইবারই হেডস আসবে এটার প্রবাবিলিটি কত আচ্ছা তাহলে এটার প্রবাবিলিটি যদি আমার বের করতে হয় আমি ফার্স্টে থ্রি ডায়াগ্রাম আঁকি তো থ্রি ডায়াগ্রামটা কীরকম মানে একটা কয়েনের কি কি থাকে হেডস আর টেস তাই না একটা কয়েনের জেনারেলি এই দুইটা বিষয়ই থাকে তাহলে এখন হইতে পারে আমি প্রথম যেবার টস করলাম সেবারও হেডস উঠলো পরের টসেও হেডসেই উঠলো মানে পরপর দুইবার টস করলে আবার হতে পারে যে আমি প্রথমবার হেডস পেলাম পরের বার টেস পেলাম আবার এরকম হতে পারে প্রথমবার আমার টেলস আসতে পারে পরের বার আমার হেডস আসতে পারে এরকম হতে পারে অথবা আমার পরপর দুইবারই হেডস আসছে সরি টেলস আসছে এরকম একটা ঘটনাও হতে পারে তাই না এর বাইরে কি আর কোনো সিনারিও পসিবল পসিবল তো না একটা কয়েন পরপর দুইবার টস করলে তাহলে আমার সাইজ স্যাম্পল স্পেস সেট এসে কি কি ঘটনা ঘটতেছে মানে অল পসিবল ঘটনা আমি রাখব এই যে পরপর দুইবার কয়েনটা টস করলে দুইবারই হেডস আসবে প্রথমবার হেডস পরের বার টেলস আসবে প্রথমবার টেলস পরের বার হেডস আসবে পরপর দুইবারই টেলস আসবে এটাও তো হতে পারে তাই না তাহলে সাইজ অফ স্যাম্পল স্পেস এন অফ এস এটা কত আসে এখানে ফোর আর আমার কাছে জানতে চাইছে পরপর দুইবারই হেডস আসবে এই সেটটা কত মানে প্রথমবারও হেডস পরের বারও হেডস এটা কি হবে মডুলাস অফ ই সমান এন অফ ই
তাহলে এই পরপর দুইবারই হেডস পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত থাকবে এন অফ ই ওভার এন অফ এস তাহলে এটা তো ওয়ান ওভার ফোর এরকমই আসতেছে না সবাই বুঝতে পারছেন এই ম্যাথটা ওকে এইবার আমরা হচ্ছে আর একটা জিনিস দেখি এই সেম কোয়েশন হোয়াট ইজ দা প্রবাবিলিটি অফ ফ্লিপিং ওয়ান হেডস অ্যান্ড ওয়ান টেস ইন এনি অর্ডার ওয়াইল ফ্লিপিং এ ফেয়ার কোয়েন টোয়াইস ওইটা আমরা আমাদের কিভাবে হবে ধরেন আমার হেডস বা টেস যে কোনো অর্ডারে আসলেই হবে প্রথমে হেডস পরে টেস বা প্রথমে টেস পরে হেডস এরকম ঘটনা কয়টা এখানে বা এটার স্যাম্পল স্পেস কত এরকম ঘটনা এই দুইটাই না তাহলে এটার ক্ষেত্রে ইভেন্ট স্পেসটা কি হবে হেডস অ্যান্ড টেস ইন এনি অর্ডার প্রথমে হেডস পরে টেস বা প্রথমে টেস পরে হেডস এরকম ঠিক আছে তাহলে এখানে কত দুই আর স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে স্যাম্পল স্পেসে তো সব ঘটনাগুলা থাকবে এই যে এই ঘটনাগুলা সব মানে পরপর দুইবার কয়েন টস করলে এইগুলাই তো ঘুরে ফিরে বারবার আসবে তাই না তাহলে এই স্যাম্পল স্পেস এসে কি হবে এন অফ এস এটা কত চার তাহলে হেডস বাটেস এনি অর্ডারে আসবে এটার প্রবাবিলিটি কি হবে এন অফ ই ওভার এন অফ এস দ্যাট মিন্স টু ওভার ফোর এটাকে আর হাফ করার কোনো দরকার নেই হাফ করলে মনে হবে এই ইভেন্টসের স্পেসে মনে হয় একটা ইভেন্ট ছিল আর স্যাম্পল স্পেসে মনে হয় দুইটা ছিল যেটা মিসলিডিং তো বোঝা গেছে তিনটা ম্যাথি কারো কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা পরের টপিকটাই চলে যাই এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট অফ প্রবাবিলিটি আর ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট অফ প্রবাবিলিটি ঠিক আছে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট মানে যদি একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আরেকটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে ডিরেক্টলি এফেক্ট না করে তাহলে ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট মানে প্রত্যেকটা ঘটনাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ঘটতে পারে যেমন ধরেন এখানে ধরেন আমার এক ফ্রেন্ড বাসায় লুডু খেলছে ধরেন হি ইজ রোলিং এ ডাইস আর আমি হচ্ছে সেম টাইমে ক্রিকেট খেলার মাঠে কয়েন টস করছি তো এই জাতীয় ঘটনাগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘটনা এই ক্ষেত্রে দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটার প্রবাবিলিটিকে আমরা পি অফ ই ইন্টারসেকশন বি বলি তো ওইটা হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ইভেন্টে মানে আমার ফ্রেন্ডের লুডু খেলে কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু পাওয়ার প্রবাবিলিটিকে আমার হচ্ছে কয়েন টস হেডস বা টেলস পাওয়ার প্রবাবিলিটিকে দিয়ে গুণ করতে হয় পি অফ পি মানে হচ্ছে প্রবাবিলিটি মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টের প্রবাবিলিটি আমরা বের করব বের করে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করব তাহলে দুইটার জয়েন্ট প্রবাবিলিটি আমরা পাবো ঠিক আছে তো এইটার শেখার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল নিতে পারি ইফ ইউ রোল এ সিক্স সাইডার ডাইস অ্যান্ড ফ্লিপ এ ফেয়ার কয়েন What is the probability of rolling a 5 and getting heads? Manah hoche dhoran, amar kono friend hoche 6 sided dice niye khelche ar ami cricket khelar mathe coin flip korche. To ei dui ta jinish ekshathe hobe etar possibility koto. To amar first e ki korte hobe? First e hoche probability of rolling a 5. Etake dhoran event e dhorte hobe. 
তো এটার স্যাম্পল স্পেস আমি কিভাবে বের করব ওটা তাহলে হোয়াইট বোর্ডে দেখি আচ্ছা তাহলে চলেন আমরা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ রোলিং এর ডাইস তো ও আমাকে জানতে যাচ্ছে যে আমার ফ্রেন্ড যে ডাইস খেলবে সে ডাইস খেলে যে ফাইভ পাবে ওইটার প্রবাবিলিটি কত এখন এটার স্যাম্পল স্পেসে কি হইতে পারে এটা লুডুতে কি কি আসতে পারে সিক্স সাইডার ডাইসে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইটার যে কোনো একটা আসতে পারে তাহলে এন অফ এস কত এখানে ছয় না আর হচ্ছে আমার ইভেন্টটা কি ফাইভ হওয়ার প্রবাবিলিটি তাহলে এই প্রবাবিলিটি অফ রোলিং এ ফাইভ কি হবে এটা ফাইভই হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এন ফি কত ওয়ান না তাহলে প্রবাবিলিটি অফ রোলিং এ ফাইভ কি হবে এন অফ ই ওভার এন অফ এস তাই না মানে এই ফাইভ ওঠার প্রবাবিলিটিকে টোটাল প্রবাবিলিটি দিয়ে ভাগ করতে হবে দ্যাট মিন্স ওয়ান ওভার সিক্স এটা আমার কি পি অফ এ মানে প্রথম ঘটনা ঘটার প্রবাবিলিটি আচ্ছা পরেরটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ গেটিং হেডস মানে আমি সেম টাইমে ক্রিকেট খেলার মাঠে হেডস পাব এটার প্রবাবিলিটি কত এন ফি ওভার এন অফ এস তাই না তাহলে ওইটা কি হাফ তাহলে এটা পি অফ বি ধরি তাহলে দুইটা ঘটনা যে জয়েন্টলি হবে এটার প্রবাবিলিটি কত প্রবাবিলিটি অফ রোলিং এ ফাইভ অ্যান্ড গেটিং হেডস এটা কি হবে এই দুইটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট জয়েন্ট প্রবাবিলিটি তাই না তাহলে এটা কি পি অফ এ প্রোডাক্ট রুল অফ প্রবাবিলিটি মতে এটা কি প্রথম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে সেকেন্ড ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে পি অফ এ কি ওয়ান ওভার সিক্স আর পি অফ বি কি হাফ তাহলে টোটাল এই দুইটা ঘটার প্রবাবিলিটি কত ওয়ান ওভার টুয়েলভ না মানে এটাকে প্রোডাক্ট রুল অফ প্রবাবিলিটি বলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বুঝা গেছে সবাই বুঝছেন ওকে তাহলে এবার ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টার বিষয়টা দেখি তো এটা হচ্ছে একটা ইভেন্ট ঘটার সম্ভাবনাকে আর একটা ইভেন্ট ঘটার সম্ভাবনা ডিরেক্টলি এফেক্ট করবে এই ধরনের ইভেন্ট তো এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা ম্যাথ করব ওইটা হচ্ছে ইফ ইউ র্যান্ডামলি সিলেক্ট টু মার্বেলস ফ্রম দ্য বক্স হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ ড্রয়িং এ গ্রিন মার্বেল অ্যান্ড দেন এ ব্লু মার্বেল উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে এটা তাহলে আমি হোয়াইট বোর্ডে যাই গ্রিন আর ব্লু মার্বেল তারপর হচ্ছে ইয়া করি আচ্ছা তো এখন এখন হইতেছে আমি এইখানে হচ্ছে প্রথমে একটা বক্স আঁকলাম এখন বক্সে আমি হচ্ছে গ্রিন মার্বেল রাখব তারপর হচ্ছে ব্লু মার্বেল রাখব ঠিক আছে আচ্ছা আমি তো এইগুলো আঁকতেছি
আচ্ছা তো আমার গ্রিন মার্বেল হচ্ছে এই শার্টটা এখন আমি ব্লু মার্বেল গুলো আঁকি আমার ব্লু মার্বেল আঁকা শেষ এখন আমার এখানে যে বক্স আছে বক্সে কয়টা ব্লু মার্বেল গ্রিন মার্বেল আছে আর কয়টা ব্লু মার্বেল আছে এটা দেখি এখানে গ্রিন কয়টা সাতটা আর ব্লু কয়টা তিনটা তাই না তাহলে আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করছে যে প্রবাবিলিটি অফ গেটিং এ গ্রিন মার্বেল গ্রিন মার্বেল দেন এ ব্লু মার্বেল উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট আচ্ছা এটার মানে কি প্রথমে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট জিনিসটা কি এটা বুঝি উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট হলো ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি যদি ও আমি তো মুছে ফেললাম আচ্ছা এখানে একটা মিস্টেক হয়েছে আমি তাড়াতাড়ি আবার আঁকি এখানে হচ্ছে বক্সটা শুধু ওইটা স্টক শো করতে গিয়ে আমি পুরোটা মুছে ফেলছি আচ্ছা আগের মতোই আমি হচ্ছে প্রথম সাতটা গ্রিন মার্বেল আঁকি আচ্ছা একটু মিউট করতে হবে আচ্ছা তো এইখানে হচ্ছে সাতটা গ্রিন মার্বেল আর ব্লু মার্বেল হচ্ছে তিনটা তো কোয়েশন হচ্ছে হোয়াট ইজ দা প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং এ গ্রিন মার্বেল দেন এ ব্লু মার্বেল উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এখন উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট জিনিসটা কি এটা আমরা আগে দেখি এটার বিষয়টা হচ্ছে ধরেন আপনি প্রথমে এই বক্স থেকে একটা গ্রিন মার্বেল উঠাইলেন উঠানোর পর আপনি যখন ব্লু মার্বেল উঠাবেন আপনি কখনো আগের গ্রিন মার্বেলটা ফেরত দেবেন না এটাই হচ্ছে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট আর যদি ব্লু মার্বেলটা উঠানোর আগে গ্রিন মার্বেলটা ফেরত দিয়ে দিতেন তাহলে ওইটা হয়তো উইথ রিপ্লেসমেন্ট এখন আমরা উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে কাজ করব মানে একবার যে এটা বলটা উঠাবো ওইটা আমি আর ফেরত দেব না মানে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডে প্রথমে একটা গ্রিন মার্বেল তোলার পরে উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মানে ওই গ্রিন মার্বেলটা ফেরত না দিয়ে পরের ব্লু মার্বেল তোলার প্রবাবিলিটি এটা কত এখন দেখেন প্রথম যে আমি গ্রিন মার্বেলটা তুলব তো এইখানে টোটাল গ্রিন মার্বেল কয়টা বলেন তো টোটাল গ্রিন মার্বেল হচ্ছে সাতটা আর টোটাল ব্লু মার্বেল কয়টা তিনটা তাহলে টোটাল মার্বেল কয়টা টোটাল মার্বেল বা যেটা আমার স্যাম্পল স্পেস এটা কি দশটা না তাহলে আমার টোটাল মার্বেল দশটা তো আমি প্রথম যখন একটা গ্রিন মার্বেল তুলতে যাব তখন ওই গ্রিন মার্বেল পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত থাকবে মানে পিওফ এ এটা কত হবে আমার এন অফ ই কত মানে গ্রিন মার্বেল আছে কয়টা ষাটটা আর টোটাল মার্বেল কয়টা 
घटना घटार पर प्रबिलिटी कत घटे इनटू थ्री ओवर नाइन ये रहे ना तो ये रहा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट माने रिप्लेस ना करे बुझा गया सर माने मैं जो हूँ रिप्लेस कर बोला तो कारो को कन्फ्यूशन आई डिपेन्डेंट इवेंट अफ प्रबिलिटी नहीं ना कि सब क्लियर अच्छा कारो को कन्फ्यूशन ना थे पर मैट नहीं चिंता करी धरें जो आपके बोली ह्वाट इज द प्रबिलिटी अफ प्रबिलिटी अफ फाइंडिंग ए रेनी डे इन जून टू थाउजेंड अच्छा ये तो तो होला एम की कर बो ये तो के रिफ्रेश करा जाना व्हाट इस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए डे एंड इट इज रेनी ये रुको मामी चाहिए रिफ्रेश करते पड़े ना और प्रोबेबिलिटी तो देख बैंड जेकहने माचे एंड आस है वो इकहने बुझ बैंड ये दुई टक घटना घटना प्रोबेबिलिटी के इंडिपेंडेंटली बेर करे मल्टीप्लाई करता होगे ठीक है सर माने प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करता होगे तो अमर फर्स्ट टाइम होता है दुई हजार साल जून मासे कोई दिन आसे डामर जानता फेब्रुआर तो उन्नतीस दिन थक बैठेस दिन है बहुत लोग किंतु जून है तो आर समोसा नहीं थे ना तो हले जून है टोटल डेज कोई टास्स है थर्टी है हम लोग जाने थर्टी डेज है सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर थे ना तो हले जून है तीरिस दिन आस्स है आर आमर तो जे कोना एक ता दिन हुए ले चोल बे थे ना थार्टी 
এলাকার ওয়েদারে ধরেন শুধু রেইন আর নো রেইন সিচুয়েশন আছে আর কিছু নাই ধরেন ওইখানে স্নো ফল হয় না বা কোনো কিছু হয় না মানে হচ্ছে দুইটাই ওয়েদার কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে রেইন আর একটা হচ্ছে নো রেইন এর বাইরে আর নাই ঠিক আছে তো এইখানে এন অফ এস কত টু মানে এই দুইটার বাইরে নেই আর আমি তো রেইনি ডে খুঁজ আছে তাই না ইট ইস রেইনি বা রেইনি ডে তো এন অফ ই ই কি হবে মানে রেইনি ডে এর সেট মানে শুধু রেইন হইতে পারবে মানে আমার ইভেন্ট সেটে শুধুই রেইন হবে এর বাইরে কোনো কিছু হবে না রেইনের বাইরে ঠিক আছে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং রেইন কি হবে এন ও ফি ওভার এন অফ এস আবার হচ্ছে ওয়ান ওভার টু তাহলে প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং এ রেইনি ডে কি হবে প্রবাবিলিটি অফ সিলেক্টিং এ ডে অ্যান্ড ইট ইজ রেইনি মানে ইন্ডিভিজুয়াল এই দুইটা ঘটনা ঘটার প্রবাবিলিটিকে আমি মাল্টিপ্লাই করব তাহলে ওয়ান ওভার থার্টি ইন্টু হাফ প্লাস এটাই হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার বুঝা গেছে সবাই বুঝান জি স্যার ওকে তাহলে এটাই ছিল প্রবাবিলিটি নিয়ে আমাদের এই ডিসকাশন এখন কারো কোনো কোয়েশন আছে প্রবাবিলিটি রিলেটেড কোনো সমস্যা আছে কারো ওকে তাহলে আপনাদের যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে আমি আজকে এইখানেই শেষ করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ